，上个礼拜还是上上个礼拜，加州的政府发出了一个指令，就是如果说有人抢你的话，你不能反抗，要全力的服从，甚至配合。不要使用枪支，不要反击，不要伤害别人，一切交给警察处理。有没有人想过，我们已经缺警察经费很久了？有没有人想过，经过了政府强制疫苗政令，已经有很多经验丰富的警察没有工作了？造成的是什么呢？在 w a l n u t Creek 的 Nordstrom 店家，十一月二十一号的晚上，有超过八十名的暴徒洗劫了整间店。我在想一个问题，就是那个、那个、那个推行李箱的，会不会只有推一个行李箱，然后里面是没有放任何东西的？那这样的话，说不定就没有超过九百五十块美金了。这样子的话，就不算犯法了，是吧？我们以前常常听到政客钻法律漏洞，有钱人钻法律漏洞。左派能做到最公平的一件事情，就是所有的人都可以钻人生的漏洞。我是伊登，欢迎回到今天的 AI News。现在这些暴徒已经不再抢那些普通店家了，之前是什么 Target 啊、Walmart 那些店，但是现在他们专攻那些高级的专柜 ，Nordstrom 啊、LV 啊之类的，你是不是有点害怕了？如果说这些 Premium 的商品在网络商店卖，不是比较好吗？是的，今年的圣诞礼物最好就是在网络买。这里介绍一家 Premium 的 Magnifique Chic 的指甲油。n i g i Nails n i g i Nails 使用的是目前市面上最高规格的 Ten Free 材质制造而成，没有那些什么有害的化学添加物，浓郁、快干、品质好，使用的人都彻底的爱上它。今年的 Holiday Season， 他们还特别推出了 Best Seller Collection 跟 Holiday Collection， 方便各位男士选购，因为男人都跟我一样，只知道红绿灯上面的三个颜色不同，而且我还是个服装设计师。所以我可以完全的了解各位男士分别二十七种不同的粉红色有多么痛苦。现在就去 n i g l a c o m n i j i l a c o m 购买的时候输入折扣码 a i news ten 就可以享受 ten percent off 的优惠。这个充满欢乐的节气，让大家可以安心的去购物，不用担心去 Nordstrom 被 B O M 抢，还可以支持一个基督徒保守派的美妆公司。好了。听到这个欢乐的消息之后，我们再回到美国最近怎么样？到底还要有多少不负责任的惨案发生，我们才有资格保护自己？到底还要有多少的抢劫案发生，我们才会说我们的加州的政策好像是有问题的？一群暴徒冲进店家里面，拿着撬棍，带着取棍球面具，砸碎玻璃，抢走大量店家的产品。警察也出现了，但是他们也没办法。这些暴徒连他们的车牌都不打算遮了。这个就是这个州的罪犯到底有多嚣张。你至少贴个胶带吧。Now officers estimate around 80 people rushed into Nordstrom. The people involved did not smash any of the outside windows. However, they did break the cases inside. One person was out here when everything was going on. Here's what they had to say. Oh, I mean, honestly, like as soon as I saw people running down the street, I probably saw 50 to 80 people in like ski masks, crowbars, night like a bunch of weapons. They were looting the Nordstrom right here, and there's all these. Usually, it's really busy. There's all these cars parked. I thought maybe they were gonna start beating cars. Like I had to start locking the front door, lock the back door, 'cause you never know. If they're just right there. They could come right in here. It was crazy for a second. Now, investigators are confident the people involved are adults. Investigators also say that they only looted Nordstrom. Police arrested three people with charges of robbery and conspiracy, and they did find one firearm on one of those arrested. But police are still gathering information. I really recommend all the stores can support weapons, especially if you live in Arizona. 而且应该要立法。如果有暴徒冲进你的店里抢东西的话，你可以直接开枪。
Kyle Rittenhouse 的判决结束了，大家都很开心，说他可以证明他自己的清白了。但是各位忘了一件事，就是他的案件还有所有的证据显示，这整个审判就是一个大乌龙。只要你不是左派的话，你开枪就必须要承受所有的社会、媒体甚至总统的压力，要来证明你是正当防卫的。这个 Northrop 里面的员工被攻击。被打伤，还被辣椒喷雾攻击，但是警察却只抓到了两三个人，这公平吗？这合理吗？不管你支不支持删除警察经费，或者是彻底要解散警察这个职务，我觉得我们要让所有的罪犯知道，每一个父母、每一个老板、每一个员工都有权利保护自己跟自己的财产。这个样子才可以降低犯罪率。五九零不算重罪的禁令不会降低罪犯，反而会提高罪犯的胃口。以下是九月十一号在旧金山的 LV Louis Vuitton 被抢，损失了上百万的画面。The first Friday night of the holiday season and it is chaotic. Take a look. People running in all directions. Police officers and security guards also chasing down suspects. We have several clips of video sent to us by terrified eyewitnesses watching all of this unfold. Again, this is in Union Square. Here's what we know. We just got off the phone with SFPD. They say this is still an active crime scene. This started around 8 o'clock this evening with the smash and grab of the Louis Vuitton store there in Union Square. When officers arrived, they said they saw several suspects. Multiple people have been arrested. Now, there are reports of vandalism at other retail stores as well. A heavy police presence in this area right now. A reporter on the scene overheard an officer telling a woman that they're actively looking for about 30 people who are trying to break into other stores. 整个旧金山乱成一团，连旁边的城市 Oakland 也一起动乱，杀人、抢劫、暴乱，各式各样的动乱都在加州发生。在那个城市里，我们的法律不是法律，我们的民众无法保护自己，我们的警察没有任何一点的力气。来管制任何的治安，而且我们还被我们的法律管得死死的。更坏的消息是，就是在这么乱的情况下，我们的警察还在离职当中，我们的警察还在被被迫停职，我们的警察还在被告，还有我们的罪犯正在被我们副总统的基金会保释出来。No one has ever seen it. Another crime-filled weekend in the city of Oakland. The police department says there were shootings, robberies, looting, and illegal sideshow activity. This is citizen video of one of those sideshows. You can also see crowds of people watching and supporting the activity. Oakland City Council member and mayoral candidate Lauren Taylor says although these people aren't committing a crime. They're encouraging it. Saturday afternoon, a carjacking resulted in an officer shooting the suspect. That suspect died from their injuries. There was also an armed robbery and shooting on Pendleton Way overnight. One person was arrested, and the 123rd homicide. It's down to 680 officers, I understand. In the next two months, it'll be down to 650. We need a minimum of 850. To really protect the citizens here in the city of Oakland, Bishop Jackson says when he talks to members of the community, they're scared and tired. 这一切在左派的眼里都是很 OK 的，没有任何的问题。所有主流媒体把这些情况全部都怪到了 Kyle Rittenhouse 的判决上面。他们没有看到任何证据，他们没有看到任何的审判经过，他们没有看到他们的大律师。在法庭上拿着 AR-15 指着所有的陪审团，这一切都是因为美国是一个无耻的国家。右派的人、共和党的人、支持白人至上的人，拿着枪随便射杀黑人，以及为了黑人权利上街抗议的人，因为他们知道，只要他们不报道事实，就不会有人知道；只要他们可以义正言辞的说谎，就不会有人发现；只要他们说什么，民众就信什么。这一切都是。进步的一部分，这一切都是合一的手法，这全部都是为了要
保护人民安全的方针，继续骗人就可以了。I find these people disgusting, Ellie. I'm disgusted at what I'm seeing. It's not just this trial; it's other trials, but this in particular, the fact that white supremacists roam the halls of Congress freely and celebrate this little murderous white supremacist, and the fact that he gets to walk the streets freely, it lets you know these people have access to instituting、uh, laws. They represent the legislative branch of this country. What are we to make of that? Welcome to the modern Republican Party. This is what these people want, and this is what a majority of white people vote for. Right? When I say that a majority of white people are in favor of this kind of violence, it is because a majority of white people consistently vote Republican. Consi- you know, since the passage of the Civil Rights Act, a majority of white people have voted Republican. Right? So, like, this is the party that they're supporting. A majority of white people pick judges like Bruce Schrader, the judge in the Kyle Rittenhouse case. A majority of white people do not support policies that would unpack and unroll and reform this system of justice. This is what they want. Matt Gates is giving the white folks what they want. Look at it. 说谎是一个人常常犯的毛病，不管是一个人几岁都会说谎。这个世界上面就会出现各式各样的谎言，什么白色谎言、黑色谎言、红色谎言、黄色谎言。但是圣经告诉我们说，说谎就是一个不可以的事情。但是大家可以想想看，事实是什么？很多人说圣经也说谎，整本书就是一本童话故事，或者是信仰只是心灵寄托之类的，耶稣只是劝人向善而已。如果我们要知道这本书有多真实的话，我们就必须亲自去看一下。加南美地旅游公司现在推出了崭新的行程——埃及以色列的蒙福之旅。去看看圣经上面出现的场景，耶稣祷告的克西马尼园，耶稣受洗的约旦河，常常死海到底有多咸？这次还会带你去金字塔看摩西走过的路，一切都在告诉我们说，我们每天晚上或者是每天早上读的书有多真实，还有神说的话有多真实，让我们可以更了解圣经上面的道德还有价值观，不只是一群人在那边想很久然后写出来的东西而已，让我们知道上面写的是神的话。是之前人的例子，还有故事，是最好证明圣经的真实性，就是亲自跟加南美地旅游公司去一趟埃及、以色列的蒙福之旅。现在就打电话给 Pamela 或者是 Wendy， 一八七七七三七九九三七，一八七七七三七九九三七。不管你住哪一个州，不管你是不是刚信主，这一次你可以亲自到一趟圣地，享受美食，看漂亮的风景，而且在神应许的地方好好的休息。沉淀，让回来服侍的时候可以更有动力，而且让看圣经的时候变得更真实、更充实。请在这里先暂停一下，先去打这个电话，先去预约都没关系。好，回到我们的节目，事实上就是 Kyle Rittenhouse 没有任何白人至上、种族歧视的证据，整个审判的经过，所有的人都想要在他身上贴上这些标签，但是就是无法证明。他在自我防卫的情况下对三个人开枪。影片里那个白人爆炸头男士说：“白人都是支持这个样子的行为，没有错。我支持，如果有人要来抢你的枪的话，或者是如果有人拿滑板来打你的头的话，或是别人拿手枪指着你要杀你的时候，你可以开枪打死他们。我支持犯罪受惩罚，我支持恋童癖而且性骚扰儿童的人被一枪打死。”我对他们一点同情心都没有，但是像 MSNBC 这样的电视台不在乎这些。他们在这个案件开始前就已经写好判决书了，他们凭空想象出来的一个观点，然后要全面的执行。这个就是现在的新闻媒体，因为事实不重要，或者是因为他们有自己的节目，而且是被政府允许的，他们可以想说什么就说什么。Because I have my own show, I have a responsibility to say things that people need to know that aren't being said. It's a cool opportunity that I don't take lightly. There are very big, obvious truths that no one wants to say on TV, but I will. Now, just a few minutes before we started taping the show, Kyle Rittenhouse, the man accused of shooting three people during a Black Lives Matter protest, was declared not guilty on all charges. So. I can't believe I have to say this, but it's not okay for a man to grab a rifle, travel across state lines, and shoot three people and then walk free. It's not okay for the judicial system. 
to be blatantly and obviously stacked against people of color. It's not okay for there to be an entirely different set of rules for white people. 我我的周边，我州的边境很重要。我我我我在乎我家的边境。我在乎的是我国家的边境，但是这些人在乎的是州的边境。还记得 Kyle Rittenhouse 在法庭上面哭的时候，全部的人都在那边说这个凶手在假哭吗？各位看刚刚已经可以看到什么叫做假哭了哦，或许我这个更假。他在上面说，因为没有人敢说出来。大家不敢发声，所以说我有义务，还有勇气说出来。Really， 这个就是整个主流媒体在说的事情，这个是所有主流媒体都在说的事情，这是所有主流媒体都在吹捧出来的暴动。这一切，包括整个 Written House 的审判，都是主流媒体对于暴力睁一只眼闭一只眼，但是对于事实完全视而不见。我们的社会来到了一个分不清楚勇气跟无耻的区别。他也说到了，他拿着枪穿过边境开始乱杀人，没有一项是真的。每个人都知道不是真的，但是他不在乎这一点。他还说到，只有白人可以使用自我防卫的理由来脱罪，这个也是假的。我举个例子，就在同一天 ，OK， 在佛州。有一个人，他的名字叫做 Andrew Coffey， 因为自我防卫的原因，他射杀了一个没有通缉令到他家的 SWATIN 特勤小组。同一天，他也被无罪释放了。他是个黑人。We the jury find Andrew Jeff Coffey the fourth as to count four attempted first degree murder of a law enforcement officer Pat White not guilty. Coffey was also found not guilty of killing his girlfriend, Alteria Woods, who was killed in the crossfire after police say Coffey shot at Indian River County Sheriff's deputies during an early morning drug raid in 2017. 黑人以自我防卫的方式被判无罪，其实常常发生的，只是主流媒体不说这些事情而已，还有大众不知道而已，没有任何的资料或者是数据或者是统计说这个国家是有种族歧视的，而且偏向白人的。如果有的话，甚至是有点偏向有色人种，甚至是有点偏向黑人的。我并没有偏袒 Kyle Rittenhouse， 我也没有完全同意他做的事情。首先，他十七岁，他为什么晚上拿着枪在街上到处走？这点我就完全不同意。如果是我的女儿的话，我一定会好好管教她。但是我知道他这次并没有犯错，并没有犯罪，他没有蓄意杀人，他是在保护他自己的生命。如果是我的话，如果是我的生命，或者是我家人的生命遭到威胁的话，我也会这么做，因为警察不一定会站在我们这一边。但是他还是有缺陷的。他在跟 Fox News 的主持人 Tucker Carlson 访问中说到，他其实是一个 BLM 的支持者。This case has nothing to do with race.、Um, it never had anything to do with race. It had to do with the right to self-defense. Right. Um, I'm not a racist person. I support the BLM movement. I support peacefully demonstrating, and I believe there needs to be change. Rittenhouse also. <sighs> 没有人是完美的。整件事情，我们也不应该把 Kyle Rittenhouse， 呃，把他当做是一个英雄来看待。他说他支持 BLM， 其实我还蛮不爽的，因为 BLM 还在继续的毁坏我们的城市。在压力还有威胁下面，我们很容易低头，我们很容易妥协，这个就是人性，永远都是软弱的。包括这个节目一直挺的 Kyle Rittenhouse， 我开始看见很多右派的媒体在批评他，但是当他的安全还有他家人的安全遭到威胁的时候，如果是你的话，你会不会妥协？另外一点就是，民主党现在要把这个案件推到联邦的法院上去，跟他们所有的政策方针一样，他们从来就没有放弃。这让 Kyle Rittenhouse 处于一个非常危险的状态。或许他的律师有告诉他，你讲话的时候要小心一点。如果他对于 BLM 说出任何一点不好的话的话，很有可能在他再度上庭的时候，都有可能变成左派攻击的方法跟证据。所以说，我并不怪他说他支持 BLM， 但是透过这个，我们可以看出来左派势力有多大。经过了这个样子的事情。一整年的身心煎熬，他还是认为他要说出这个样子的话来讨好 BLM 这群人，所以说我不会批评他的言论，还有呃，我会继续帮他还有他的家庭祷告。
，也请各位继续帮美国祷告，因为这个判决还没有结束，这些打砸抢也还没有结束，而且才要刚要开始。在美国的大家，如果是特别是住在大城市的人，如果说还没有买枪的话，请赶快去买。这已经不是什么为了保家卫国、抵抗外敌之类的了。事实就是，现在的警察不一定站在我们这边，而且他们非常缺乏人力。现在就是我们要一点一点建立我们的邻舍的时候。警察没有义务要保护你，还有你的家人，你才有义务要保护你跟你的家人，还有你的生命财产。当政府告诉你说什么都不要做，一切交给政府就好，你要记得《约翰福音》第十章第十节：贼来了，不过是要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要使羊得生命，而且得得更丰盛。圣经不断强调的就是政府。其实就是这个盗贼，他们要做什么非常非常的清楚，不是要分什么左派跟右派，而是我们应该要把我们的生命放在什么上面。这些新闻或许听起来很可怕，但是不是要来吓人的，是要大家起来做准备的，准备好保护自己的生命，准备好保护你自己的信仰，准备好保护你跟你的家人的价值观，准备好你自己的生命，而且得的更丰盛。感谢大家收看，我是伊藤。我们下次见。那、呃、等一下，别忘了加入我们的 Coffee 会员哦。